Hello guys, welcome back to CBOX Tutorial Channel and this is our situation number 26 for C board exam November 2022. But before we start to solve this situational problem, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. A plain concrete beam has the following dimensions so 350 yung kanyang width and yung kanyang overall depth or height is 600 millimeters. Then, given yung ating, uh, yes, this is, ano, uh, ultimate compressive strength, which is equivalent to 34 megapascal, and yung ating tensile stress. So, ano nga bang ibig sabihin ng tensile stress na to? Di ba, ang concrete natin is nasa subject sa dalawang type of stress, yung compression and tensile. For example, simply supported yung ating beam. So, yung top ng ating beam is under sa compression and yung ating bottom fiber is under sa tension. So, syempre, ang concrete natin ay mahina sa tension. So, ang kailangan lamang na i-allow natin, according to the code, na tensile stress is almost 10% lamang ng ating F prime C. So, yun yung ating FT. So, i-drawing muna natin yung ating beam. Then, so, ang ating beam ay 300 by 600 millimeters. So, number one, ang pinapasob sa atin is yung bending moment in kilonewton meter that will cause the plain concrete beam to crack. Okay? So, kung yung ating beam ay mag start na na mag-crack, ibig sabihin, yung kailangan nating kunin na bending stress is under sa tensile. Kasi, syempre, pag nag-start na tayo or nakuha na natin yung ating tensile stress at point 10 F prime C, ibig sabihin, doon na mag start yung cracking ng ating concrete. Or minsan, tinatawag natin ito na as, ano eh, FCR, or yung cracking stress. So, number one, ito yung ating section. Yung ating FCR is equivalent to uh, di ba nung inyong ano, strength of materials, ang ating bending stress is equivalent to MC over INA. Na kung saan yung ating M is the moment. Yung C natin is yung distance ng ating fiber na pinakukunan ng stress with respect to neutral axis. And yung ating INA is the moment of inertia with respect to the neutral axis. So, MC over INA. Na kung saan yung ating cracking uh, stress is equivalent to our FT, which is equivalent to 0.10 F prime C. So, since cracking yung kinukuha natin dyan, ang makukuha natin dito ngayon is yung cracking moment. So, yung ating M is equivalent to 0.10 of F prime C multiplied by Moment of inertia over C. So, yung ating C, syempre, yung ating neutral axis dyan ay nasa gitna. Ayan. Then, ito yung ating C. So, kalahati lamang nung 600. So, that is 300 millimeters. And since ang ating section ay rectangular, therefore, ang ating INA is equivalent to pH cube over 12. That is base 350. Ang H I 600 and cube over 12. So 350, 600 cube over 12. Then masanay kayo na yung ating mga moment of inertia ay laging naka times 10 raised to 6 or times 10 raised to 9. Okay lang yan. Para mas maliit yung mga value na sinasama natin sa ating solution. So, this is 6.3 times 10 raised to 9 millimeter to the fourth. So, ngayon, ang ating M is equivalent to 0.10 of F prime C, which is equivalent to 34 megapascal. So, megapascal yan, that is newton per millimeter squared, hindi ba? Then, ito, millimeter to the fourth. Oh, okay, sige. Pakita na rin natin dito sana sa uh, ating solution. So, Newton per millimeter squared. Then, ang ating INA is millimeter to the fourth. And this is millimeters. So, cancel ito. May matitirang millimeters. 
Ah, uh, sorry, this is millimeter squared. Ayan. So, cancel, cancel. Ang matitirang unit sa atin ay newton millimeter. So, ang gusto natin makuha ay kilo newton meter. So, divide natin ng 1,000 para maging kilo newton. Divide ulit natin panibagong 1,000 para maging meter. So, this is equivalent to 6.3 times 10 raised to 9. Then, over C, which is equivalent to 300. Then, divide natin ng 1,000 para sa kilo newton. Then, times natin ng 1,000 para sa millimeters maging meters. So, ang sagot ay 71.4 kilo newton meters. So, bakit mali yung nakuha natin to Ang nakuha kasi 61.2 eh. Kasi, yung nakagibid ito 350. Pero, nung nakita ko sa ating ano, uh, reference book, Ang ginamit naman niya rito ay 300. So, hindi consistent yung ating given. So, kapag ang given ay 350, ang sagot ay 71.4. Pero, kung ang given naman ay 300, ang sagot ay 61.2. So, let's check. So, saan tayo babalik niyan? Dito. Kailangan 300 lang to. Ayan. So, 5.4. So, this is 5.4. Ayan. Then, divided by 1,000 squared, ang sagot ngayon ay 61.2. So, possi may possibility na hindi rin consistent yung mga sagot natin dito kasi 300 pala yung ginamit niya. Anyway, sige, kung sa, let sa number 2 and 3, siguro gamitin natin is 300 millimeters. Anyway, yes, tama tayo rito sa sagot natin, 71.4. So, number 2, the beam is cast with provision for a 185mm diameter pipe located concentrically so sabihin nasa center how much is the resulting cracking moment? Ayan. so same lang siya actually ang pinagbago lang is imbis na rectangular or full rectangular shape yung ating beam ang mangyayari is magkakaroon na ng butas no? halo merong halo dito Ayan. So, pag natin ito, gawin 300 millimeters na. Kasi, yun ang solution ay 300 millimeters. Tapos, ang diameter nito ay 185 millimeters. So, ang gagawin natin? May magbabago ba sa equation? Wala. Same na same lang equation. Ang magbabago lang is yung ating INA. Kasi, halo na yan eh. Di ba? So, mababawasan yung ating INA. So, before, ang ating INA is, ay, di ito pwede gamitin ito kasi 350 yan eh. So, gamitin natin yung kanina, yung sa 5.4. Ito. Ay, hindi yan, hindi yan. Ito ba yan? Ito. Yan. Gamitin natin siyang 300. So, this is 5.4 times 10 raised to 9. So, 5.4 times 10 raised to 9. So, yun yung buo. Then, ibawas natin yung moment of inertia nung hollow part. So, ano ba ang ano, moment of inertia ng circle? Ang moment of inertia ng circle is kung di nakakamali, that is pi d raised to 4 over 64. Or kung radius, that is pi r to the 4th over 4. Okay. Ayan. So, this is 5.4 minus pi. Ang ating diameter ay 185. Then, raised to 4 divided by 64. So, 5.34. Oops. 5.34 times 10 raised to 9 millimeter to the 4th. Then, substitute natin. Yung C po ba, sir, magabago? Hindi pa rin magabago yung C. Eh. Ang C pa rin natin ay kalahati pa rin ng 600. So, yung ating M2, ito gawin ating M1. Ang ating M2 nyan is, balikan natin yung solution dito. Ah, ito, yan. So, 0.10 of F prime C, then multiplied by 5.34. Times 10 raised to 9 over 300. Oops. Yan. Then divided by 1,000 squared. So, sagot ay 60.52. So, same lang yan. So, 60.52 kilonewton meter.
Then, lastly, number 3, the beam is cast with provision for square duct. 85 by 85 millimeters concentrically loaded. How much is the resulting cracking moment? So, same pa rin ang required sa ating problem number 3. Uh, para sa paras lang din sa problem number 1 and number 2, ang pinakaiba nga lang talaga is nagbago ulit yung ating shape. So, from ano, circular, magiging na ngayon rectangular yung hollow natin. So, 85 by 85, yan. So, square pala siya. So, concentrically, nasa gitna. Sir, paano po kung wala sa gitna? Kapag wala kasi sa gitna, kailangan natin punin yung pinaka-centroids nung ating area. For example, ayan, so, kung napapansin nyo, yung ating circle ay wala na sa centroids, no? Or wala na sa pinaka-gitna. So, may possibility na yung ating neutral axis ay nandito. Ayan. So, magkakaroon tayo ngayon ng C-top and C-bottom. Tapos, kung pagmamas natin yung equation dito, um, saan tayo makakuha ng, ano, ng mas maliit na moment? Kasi yung moment is, pwede natin sabihin na ano, bending strength ng ating beam. So, para makakuha tayo ng mas maliit, na magnitude ng moment, kailangan yung ating C ay mas malaki. Kasi itong C top and C bottom, hindi sila equal sa isa't isa. Diba? So, pili natin sa kanila kung sino yung pinakamaliit na C. Tapos, yun yung sa substitute natin dito. Ayan. Or ilalagay natin dito sa C, na makakuha tayo ng mas maliit. Ay, sorry. Sorry, sorry. Yung mas malaki pala. Sorry, sorry. Kailangan nating uh, pumili and choose Largest. Or larger. Or largest. Yan. <laughs> Yan. Kaya tayo mamili kung sino sa kanila yung mas malaki. Tapos, for example, ang mas malaki pala ay yung C-top. Yun yung ilalagay natin dito na C. Para ang makuha natin na moment ay mas maliit. Kasi, kung baga magkakaroon ka ng M1 and M2. Or, pwedeng M-top, M-bottom. Tapos, kung sino kasi dyan yung mas maliit, yun yung pipili natin. Kasi strength tayo eh. Strength ang pinag-uusapan natin sa problem. Kaya kailangan yung mas malaking sukat dito at mas maliit na value ng ating M ang ating kukunin. Okay? So anyway, ayan. Concentrically nga yung ating square duct dito. So this is 85 by 85. So makukuha ulit natin yung ating INA. So, INA is equivalent to 5.4 times 10 raised to 9, then minus BH cube. Ang ating base is 85, ang height natin ay 85 din. Over 12. So, sa calculator, yung history natin, nasa nyo? So, this is 85 times 85 cube over 12. So, this is 5.396. Five point three nine six times ten raised to nine millimeter to the fourth. So, pwede rin naman siguro i store na lang natin sa A. Yeah. Para mas buo yung decimal na mapuha natin dyan. Tapos, yung ating M3 is equivalent to yung point ten times M prime C then multiplied by A. Yeah. So, 61.15. Yan. 61.15 kilo newton meter. So, sir, saan po ba under itong topic na to sa isang subject? So, this is under sa reinforced concrete design. Kung hindi na kakamali, then alam ko bago pa yata WSD or SD design to kasi cracking moment lang to eh. So, alam ko talaga bago siya W. SD. Pero, ayan, itong kind of problem na to is possible rin naman talaga na lumabas para sa November 2023 board examination. So, ito kahit pa paano, at least mabalik lang natin yung simple concept ng pagkuha ng cracking moment. Kasi diba, magkakaiba yan. Ito, cracking moment. Tapos, meron rin sa atin pinapahanap yung ultimate moment or yung MU. 
ba sa yung pinaka strength talaga ng mismong ano ng mismong beam na kung saan ang ating MU ay halos ini-equate natin or ini-equivalent natin sa ating design strength or design bending strength. So iba pa 'yan. Under kasi sa ano eh, sa SD, kaya iba, iba pa yung mga topic niya. Kaya ito, simple topic lang naman siya para makuha yung ating cracking moment. Yan. So, I hope na marami kayo natutunan sa ating mga previous problem and also dito sa ating situational problem number 66. So, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.